לא, אבל חברים וחברות, ברוכים הבאים לסקירת בחינת אוקטובר 2011. מה שאנחנו הולכים לעשות ב-30 הדקות הקרובות זה לעבור מעט על הבחינה שחלקכם התנסיתם ממש בימים האחרונים, לדבר מעט על מגמות, על שינויים שקרו בעצם בבחינה, ולטובת מי שכרגע נמצא בקורסים ולומד בימים אלה ממש, להכיר את הדברים החשובים ששווה לכם ללקט ולעשות במהלך הקורס. אז כאמור הבחינה הבאה בעצם כללה שני ימי בחינה, אנחנו נזכור במהלך הדקות הקרובות את שני הימים, נציג את עיקר המגמות ומיד נתחיל, אני אציג את עצמי, שמי רוצה, אני מדריכה בקידום משנת 2007 התחלתי באזור ירושלים, בימים אלה אני מלמדת באזור המרכז ובאילת ומעבר להיותי מדריכה בקידום, אני גם לוקחת חלק במחלקת מחקר ופיתוח מחלקת מחקר ופיתוח היא בעצם המחלקה בקידום שאחראית על תחקורי הבחינות, עדכון וחיבור למגמות הבחינה את רוב התוצרים שלה אתם בעצם כבר פגשתם במהלך הקורס אבל תוצר נוסף זה תוצר שבעצם אתם פוגשים בדקות אלה ממש אז בואו נתחיל אז קצת על התרשמות כללית ועל תחושות של התלמידים מתוך המבחן. אז התחושה הכי חזקה שבלטה מכל תלמיד ותלמידה שאיתם שוחחנו אחרי הבחינה הייתה פשוט תחושה מאוד מאוד ביתית. אם אני אצטט את ליאת תלמידים מירושלים, אותה זה פשוט הרגיש כמו עוד סימולציה, אפילו קצת יותר קל. אז תחושה באמת מאוד מאוד משמחת, לא היו הפתעות, לא היו דברים חריגים יותר מדי. אנחנו עוד מעט ניכנס לך לעובי הקורה ונכיר בדיוק את הפרקים השונים. אם אנחנו מסתכלים אז הפיילוטים היו מגוונים, גם בתחומי האנגלית וגם בתחום המילולי בעצם היו המון המון פרקים. אנחנו עוד רגע נפרט ונראה בדיוק מה היו פרקי האמת, מה היו פרקי הפיילוט, תדעת שאתם כבר סקרנים. אבל עכשיו באמת היו מאוד חיוביות. חלק מהמגמות היו מגמות שבאמת פגשו אותנו. במהלך הבחינות האחרונות והן שוות ופוגשות אותן גם בבחינה הנוכחית ועוד רגע אנחנו נזכר ונהיה מהר. אוקיי, אז כאמור מה שאנחנו בעצם הולכים לעשות זה לעבור בעצם על הפרקים השונים, מילולי, כמותי ואנגלית, נדבר לעומק על הדברים שפגשתם בבחינה, שאלות מסקרנות ומעניינות יותר ואני מציעה לתלמידי מועד דצמבר שמאזינים לנו עכשיו, רשמו לכם נקודות מרכזיות, שימו לב לדברים, אלה דברים שאתם הולכים לראות פחות או פחות, גם מבחינה שלכם. Okay. אז אנחנו נפתח בעצם מלשוחח על הפרק הראשון, בפרק הבנימי. רמת הפרקים. אז אם אנחנו מסתכלים על הפרק המילולי באיזשהו מבט על, מבט יותר רחב, בעצם רמת הפרקים הייתה מאוד מאוד דומה לרמת הפרקים שפגשתם במהלך המתכונות, במהלך הבחינות שפתרתם במרתון, שהיחידה שהייתה ככה קצת יותר מעניינת, אם כי היא לא מפתיעה במיוחד, היא יחידת ההיגיון. הכרתם בקורס במסגרת תרגול ההיגיון, במסגרת שיעורי ההיגיון, מגמה מודיעינית מאוד מאוד חזקה של שאלות ארוכות עם הרבה מלל. והקו המנחה הוא קו המנחה שאני בטוחה שהמדריכים שלכם דיברו עליו לא מעט במהלך קורס, ארגון של הדברים, קריאה מסודרת וקפלנית, טיוטה מפורטת, ובעצם רישום הטיוטה טיבה בסיס מרכזי לפתרון. אם אנחנו מסתכלים על אוצר המילים, אז המילים היו מוכרות, לא היו הפתעות, אוצר מילים שפגשתם, מי ששינן היטב את המילונים והלומדה, הרגיש מאוד מאוד בבית. כנ"ל לגבי האנלוגיות. הקשרים היו קשרים שפגשתם פעם אחר פעם בארגונים שלכם בבית ואנחנו עוד רגע נראה דוגמאות. נקודה אחרונה חשובה בהקשר לפרק בכללותו היא באמת ההתנהלות בתוך הפרק. האסטרטגיה שיחקה כאן גם מרכיב מאוד מאוד חשוב. היו אמנם שאלות שהן ברמתן מוכרות ורגילות אבל הייתה חשיבות מאוד גדולה לניהול זמן ולעבודה באמת בהתאם לאסטרטגיה שבנינו בואו ניכנס לעובי הקורה ולכן דבר. שאלות אוצר מילים, אז מכירים? אוצר, מש, כידס, התבדר, עיבורה של עיר, מילים שבעצם פגשתם במילון שלכם במסגרת אוצר המילים, 
אלו היו המילים הקשות יותר שהופיעו בבחינה. לתלמידים שלנו הם לא היו קשות במיוחד, הם היו מאוד מסמכות, אז כל הכבוד על הלמידה. ניסוחי שאלות אוצר מילים. אז הניסוחים הרגילים כמובן של השלמת מילה בתוך הקשר, או שאלות של פטל פטור, הופיעו גם הפעם. לצידם הופיעו ניסוחים מעט יותר ישנים, שגם אותם ראיתם בבית, ניסוחים של מה מהמילים הבאות יוצא דופן, או לשלוש מארבע המילים הבאות יש מכנה משותף, מי המילה הנותרת. אלה דברים שראיתם בבית, וגם פעם הם תפסו מקום טיפה יותר מכובד לי בדרך כלל, היינו מקבצים שתי שאלות מתוך הארבע במקבץ, אין שום דבר חדש בהקשר הזה. אנלוגיות, מילים ככה נחמדות, נפלות, גמה, שלה, נוטר פינה, פמליה, מי שרואה את תוכנית הטלוויזיה אז אולי יכיר את המילה משם. שאלות פטל, אז אנחנו עוד רגע נראה ככה כמה דברים מיוחדים, אבל היה לצמינים בעיניו, עוללים, מוזמנים ככה להסתכל על המילים, אני בטוחה שאתם מכירים אותם יותר. הרמת הקושי של האנלוגיות הייתה רמה רגילה, סבירה. הקשרים היו קשרים מוכרים, קשרים שאתם ראיתם לא מעט בבית. היו ככה כל מיני נקודות מעניינות ששווה להכיר אותן. נקודה ראשונה, בחלק מהאנלוגיות המילים היו מילים מנוקדות. גם הנקודה הזו היא בעצם נקודה שפגשתם במכונות, בתרגול בספרים, אבל זו נקודה בהחלט חשובה. כיוון שלעיתים ישנן מילים שהן דו משמעיות אם הן לא מנוגדות והניקוד בעצם מתקל על הקריאה, על ההבנה של ההקשר הספציפי שעליו מדברים ומתוך זה בעצם גם על בניית קשר. קשר הרי נחמד, בטח לירושלמים אבל אני מבטיחה שנכון, יש לנו מדינת ישראל, היא האנלוגיה לירושלמה, ירושלים. הקשר כמובן דיבר על ירושלמה משמעו להגיע אל ירושלים כמו דרום ודרומה והתשובה לכל הסקרנים מביניכם, אני יודעת שהיו הרבה כאלה, היא אליי ואני. אליי, כלומר, להגיע אל אני. אז עשיתי אנלוגיה מעניינת, שר מילים לא מורכב במיוחד, אבל כבוד הייתי שאלה. שאלה מאוד דומה לשאלה שמופיעה כרגע אה, במצגת, היא בעצם השאלה הבאה מתוך חומרי הלימוד שלנו. אה, שאלה שהכילה ארבע תשובות עם אותה מילה, ממש אותה מילה כמו בספר, המילה מים, אה, וארבעה הקשרים שבעצם אה, משלבים את המילה הזו בתשובות. אה, אז אנלוגיה מאוד 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 דומה הופיעה ממש בבחינה האחרונה. אה, המילה השנייה ב... אפשר הייתה דומה, הממשלה וכן הלאה, אבל דומה מאוד, מאוד מזכיר את מה שראיתם בבית. ושוב, עוד נקודה שבה פגשתם את השאלה הזאת במבחן, חייבתם לעצמכם ואמרתם, אין לכם, אני מרגיש בבית. פטל, אז פטל היווה הפתעה לטובה, מאוד חיובית במבחן, הפעם המילים הרגישו פחות מורכבות, השלושות לרוב התלמידים שדיברנו איתם, קצו יחסית בקלות. המרכיב העיקרי כאן הוא לא העובדה שהמילים יהיו יותר קלות, אלא שלמדתם היטב את המילון. מי שלמד היטב את המילון, הכיר את המילים. ניקח למשל את השלושה I, M, L, המילה עולה לי, מופיעה אצלכם, מי שהכיר אותה, למד אותה, גם עליו יחסית בקלות על ההקשר. היה לצנינים באליו. זה לא אוצר מילים טריוויאלי, אבל אם... עשיתם את עבודתכם בבית, שינתם היטב את המילים, זה דברים באמת קצו יחסית בקלות, שימו לב לדלת, ללקוח אחרי החשוד, ניצולים מהנקה, כבס, בסדר? כבס, כביש מעוקל, מלפחון, כבוש אגב, מופיע בהחלט בחומרי הגבול, כבש המטוס. אז יצר מילים ככה יחסית מעניין, והנה דוגמאות לכמה שלושות מוכרות, גם בחומרי הגבול שלכם, וגם מהבחינה. השלמת משפטים. אז השלמת משפטים היה נושא שבהתאם לתרגול שלכם בבית ולהיכרות עם שיטת העבודה, רוב מהשאלות התחילו ממש צמדים, שתי תשובות, זוגות 
שבעצם מתחילים באותו האופן, ובהקשר הזה הייתה חשיבות מאוד גדולה לעבודה, לפי שיטת העבודה. נחסך לכם הרבה מאוד זמן, הרבה מאמץ מוחים, כוח מוח, אנחנו אוהבים לקרוא לזה. היו מקרים שבהם היו שלושות בתשובות, שלוש תשובות שהחלו באותו אופן. במצבים כאלה כדאי לדעת שלרוב אחת משלוש התשובות הללו הייתה התשובה הנכונה ולא התשובה הנותנת. במקבצים היה יחסית מינון מצומצם של שלילות כחולות או שאלות עם מילות תנאי מורכבות כמו לולא, אילולא, אילולא. הנקודה הזו גרמה לרבים מכם לחייך וגם כשהם הופיעו הכרתם אותם היטב, התאמנתם עליהם בבית או בחרתם להשאיר אותם לסבב בהתאם לאסטרטגיה שלכם. אני חושבת שאם מסתכלים על השלמת משפטים, בסך הכל הדברים היו באמת מאוד נכונים. היגיון. אז הקו במגמת, בעצם תחום ההיגיון ממשיך את המגמה שנצפיתה גם בבחינות האחרונות. עיקר הקושי הגיע מריבוי של מלל. השאלות עצמן, הנוסחים, היו ברובם נוסחים מוכרים, בין אם בוורסיה כזו ובוורסיה אחרת, כשהעבודה שבעצם נדרשתם לעשות הייתה קודם כל לארגן את הנתונים. יש כאן חשיבות מאוד מאוד גדולה לעבודה מפורטת, מסודרת, בשלבים, עצירה ותמצות, קצת כמו שאנחנו מדברים בהשלמת משפטים, בהבנת הנקרא, ולא קריאה רציפה שבה אנחנו הולכים ללמוד. הכרתם את הדברים האלה, עשיתם את זה, ולמרות שהשאלות האלה הן שאלות מורכבות יותר, מי שעבד בעצם לפי הכלים שרכשתם במהלך הקורס, גם הצליח להתמודד איתם בצורה טובה. היו ניסוחים שאולי במבט ראשון נראו ככה קצת יותר מוזרים, אבל בפועל היו מוכרים, אנחנו נראה ככה עוד תמונת כמה דוגמאות. כן, אבל הופיעו גם שאלות היגיון פורמלי פשוטות, שדרשו הצרנה, היכרות עם פעולות בסטארה, סתירת טענה. ובהתאם לזה גם הגעה לפתרון ולמצב. אז בואו נראה ככה כמה דוגמאות. השאלה היא שאלה מתוך ספר המינוי שלכם, ספר חשיבה מילולית. יש לנו שתי טענות, במרכז יש יצורים שסותרים את שתי הטענות, מה מהבאים בהכרח אינו נכון עבור אותם יצורים. מבחינתי הייתה שאלה מאוד מאוד דומה. קיומו של מי סותר את אחת הטענות ושתיהן. גם כאן בעצם מדברים על איזושהי טענה ישית שאמורה לסתור אה, את הטענות שמוצגות למעלה. בואו נראה עוד דוגמה. ספר חשיבה מילולית, גם הפעם, אה, מאוד מאוד דומה למה שראינו בבחינה. אה, בא בנמל תעופה, סותר את שתי הטענות, מה אנחנו בעצם יכולים לקבוע לגביו. אז שוב, מבנה של טענות, סתירת טענה. ובהתאם לזה מציעה את התשובה הנכונה, משהו שתרגלתם לא מעט בבית, ופגשתם אותו גם מאוד קטנה. אני בטוחה שהשאלה הזאת נראית מוכרת לכל תלמידי אוקטובר, תלמידי דצמבר, אל דאגה את הפגישות העוד מעט. סביב השולחן העגול של ארתור, עובדים ארבעה אמירים, מכירים, קמלורט, לנסלורט. נשמע מוכר, נכון, פגשתם אותה בעצם בכיתה בשיעור בהיגיון, ששאלה סידור ושיבוץ מהסוג הזה הופיע בדיוק בבחינה, רק שהפעם אה, לא דיברו על קרנות ולנסות, אלא דיברו על ארבע חברות סביב שולחן עגול. השינוי הוא דרמטי, כמו שאתם יכולים להבין, אה, וגם כאן הייתה תחושה מאוד מאוד טובה, מבנה שאתם כבר מכירים, אופן עבודה דומה, השאלה שאלה איזה מהנתונים לא יאפשר לקבוע את הסידור בבלות, שוב, עבודה מסודרת, עם תמותה, ארגון של הסידור האפשרי, וכמובן הגעה לתשובה נכונה. אז הנה השאלה שרובכם חקתה סקרנים לגביה, פרקי פיילוט. יפה, אז אני רואה שיש לכם כבר שאלה לגבי פרק פיילוט בכמותי, האם הפרק עם הקלפים מופיע כפרק פיילוט, האם פרק אמת? אז אני אשאיר אתכם מעט במתח, אנחנו נגיע לזה ממש עוד מספר דקות, דקות כשניגע בפרק כמותי, אבל הנה כבר פרקי הפיילוט, פרקי האמת במילולי. אז מבחינת ה-10 לאוקטובר, קטע הבנת הנקרא שעסק בקאנט, בקביעה האם מעשה הוא מוסרי או לא מוסרי, הוא בעצם האינדיקציה שלכם לדעות את פרק הפיילוט, הוא היה במסגרת הפרק הזה. כיתה הבנת הנקרא שעסקו בהומו ספיאנס, דף ואמונה באל, היו במסגרת פרקי אמת. 
הבחינה של ה-11 באוקטובר, אז פרקי אמת הופיעו במסגרת הבחינה הזו שני קטעים קצרים. גם שני קטעים קצרים זה משהו שפגשתם בקורס, אנחנו מזכירים ככה במודיעין בנושא הבנת הנקרא, יש לנו בערך במועד אחד בשנה שני קטעים קצרים, פגשתי את זה גם בגלגול בבית וגם באחד המקומות, אז הנה זה בדיוק היה המקרה בבחינה ב-11. הקטעים עסקו בשני נושאים, אחד זה הגדרה של תחומים והשני כמה מאוד יפה ונחמד, עושר אינו בהכרח מעיד על עושר באלף, כי שומעת על הארצי, בסדר, לא ניכנס לזה עכשיו. זיהוי פרקי פיילוט, אז היה שם בעצם קטע שדיבר על איגרת שכתובה, איגרת בערבית, מי שפגש את הקטע הזה זה היה יותר פיילוט. אוקיי. אז ראינו בעצם את הפרק המילולי, ואני חושבת שנקודה מאוד חשובה שחשוב לזכור לגביו, אז קודם כל הרמה והתחושה הייתה רמה שאתם מכירים, רמה שהתמודדתם איתה בעצם במתכונות וראיתם אותה גם בתרגול שלכם בבית. ואם אנחנו מסתכלים מעט על יחידת ההיגיון, אני יכולה להגיד שזו בעצם הייתה היחידה המעניינת, היחידה מבין כלל הפרק, שגם שם המגמות הן מגמות של קרקע. נעבור לפרק הכמותי, גם שם דברים טובים. אוקיי, אז בפרק הכמותי, רמת הקושי הייתה רמה בינונית. מה זה אומר רמה בינונית? רמה שהיא מאוד מאוד דומה לבחינות של המרכז הארצי, למתכונות שעשיתם בכיתה ונקודה שעלתה מאוד בבירור זה החשיבות של אסטרטגית ניהול דרך. אמנם סדר הקושי הוא סדר קושי עולה, אבל בין לבין נסגרו בפרק שאלות מסוימות שהמיקום שלהן לאו דווקא היה המיקום שאנחנו אולי היינו נותנים להן, שאלות קשות יותר שהיו במיקום יחסית מוקדם, או שאלות יחסית פשוטות כמו שאלת גיאומטריה מסוימת שהופיעה בסוף הפרק, שאלה 25, ולרובנו הייתה יחסית פשוטה. החשיבות המאוד גדולה כאן היא להתנהלות נכונה של זמנים, גבול זמן, כפי שדיברתם עליו במסגרת, נפגש עם זמנים, נסיכות לאסטרטגיה עם המדריכים שלכם. מי שבעצם ניהל היטב את הפרק הגיע למצב שהוא פתר את כל השאלות הקלות עבורו בסבב הראשון, ולא השתעה על דברים קשים, וזו תחושה מאוד טובה. אנחנו מסתכלים על מינוני השאלות, אז המינונים מאוד דומים למה שראיתם בקורס. תחומי האלגברה ותחומי הגיאומטריה הם בעצם חלק הארי של הפרק, שנושאי הבעיות הכמותיות עושים מינון מאוד מאוד זניח לעומתם, מאוד קטן, והרבה פעמים גם משתלבים ביחד, בעיות תנועה ויחס למשל, שמופיעים באותה השאלה. נרחיב מעט על תחום הגיאומטריה שהייתה בו, יש לנו ככה כמה דברים מעניינים שנחמד לדעת. אחד הדברים שבלטו בגיאומטריה היה בעצם העובדה שמרבית השאלות הצריכו איזושהי עבודה חישובית, ולא דווקא עבודה חישובית פשוטה. עבודה עם שורשים למשל, או חלוקה של מספר בשורש, פישוט של איזשהו ושפיטוי אלגברי על מנת להגיע לפתרון. זו נקודה מעניינת כי בעצם רמת הקושי בשאלות האלה לא הייתה ברובה רמת קושי גיאומטרית מאוד מורכבת, שאלה שמצליחה קישור בין הרבה צורות או עבודה בהרבה שלבים, אלא דווקא עבודה טכנית, אלגברית. אז על הטכניקה האלגברית באמת הרחבנו לא מעט, אבל מבחינה הזאת העבודה וההתמודדות עם השאלות הייתה אפשרית בפתירה. ותלמידי דצמבר, זה הזמן לחרוש הסברת חלודה, אלגברה בסיסית, בסדר, ולהתאמן על הטכניקה, זה באמת פוגש אותנו בכל מקום ומקום בפרק החמודי. אז הנה דוגמה לשאלה מהסוג הזה, שאלה שמצריכה חישובים, חלקכם אני מניחה עוד זוכרים אותה ככה מקבוצת העבודה בגיאומטריה, כן, השאלה שהלכה לנו שתי דקות. אז גם בפרק שלנו בעצם בבחינה הופיעה שאלה מאוד מאוד דומה, שאלה שהצריכה עבודה חישובית יחסית ארוכה, משולש, ישר זווית, שדווקא היתר שלו היה אחד, כדי להגיע לניצבים, היינו צריכים לחלק את השורש ולעשות פשוט על גמל טיפה יותר מורכב. בהחלט, דברים שראיתם בקורס לא אחת. בואו נראה את כל הדוגמאות. אז הנה עוד דוגמה לשאלה שגם היא הופיעה בפרק, לא שאלה חישובית מאוד מורכבת, אלא 
שאלה שאתם גם כבר מכירים, שאלה מסוג ההשוואות הכמותיות בגיאומטריה. בקורס שלנו היא הופיעה כהשוואה בין פעמיים צלע מתומן לאורך המידה, בבחינה היא הופיעה שלוש צלעות של מתומן לבין משולש כזה שנוצר בין המרכז של המעגל לבין אחת מצלעות המשולש, המתומן, סליחה. מאוד באמת, מאוד מוכר, שיטת העבודה עבדה כאן נפלאה, עבודה עם המידע הנוסף, שיבוץ מלא של הנתונים על הסרטוט, מיצוי שלהם, לראות באמת היטב מה שואלים אותנו בטורים, והשוואה, ניקיון כמו אי שוויון, כלי עזר לפתרון, שבהחלט ניתן גם להשתמש בהצבה על הדרך. אז אם אנחנו מסתכלים בגדול, יש כמה וכמה עקרונות שהמשיכו ללוות אותנו גם הפעם. הצבת מספרים, הכלי שכולנו מאוד 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 אוהבים, המשיך לעזור לנו גם הפעם בבחינה. הוא היווה בעצם כלי שעזר לנו לפתור שאלות הן באלגברה, הן בגיאומטריה, בבעיות כמותיות. כלי בהחלט מאוד חשוב ומאוד יעיל. הצבת תשובות הייתה כלי שגם כן עזר בעיקר בשאלות שהיו מאוד עמוסות במרד. מי שעבד עם הצבא תשובות, הרבה פעמים עזר לעצמו לעבוד עם משהו מוחשי וקונקרטי, במקום להתחיל לבנות איזשהו תכנון פתרון מאוד מורכב מהשאלה, זה באמת פישט את רמת הקושי ועזר להגיע לתשובה הנכונה. עיקרון אחרון זה בעצם עבודה טכנית, עבודה פתרון, עבודה ויזואלית. לאו דווקא לחשב, אלא לצייר את הדברים, לסדר את האפשרויות השונות. וזה כלי עזר מצוין דווקא בשאלות שבמבט ראשון נראו מאוד מפחידות. מי שנשם ככה רגע לעומק ואמר לעצמו, האם באמת אני צריך לחשב כאן? ראה שם בהרבה שאלות, נכון פשוט לסדר את הדברים, לארגן אותם, למנות לעצמי בצורה מסודרת את האפשרויות בשאלה, ועל בסיס זה גם באמת להגיע לדברים. אז הנה הרגע שאחד מכם לפחות, חיכי גם לא, מי הם פרטי האמת ומי הם פרטי הפיילוט. על בחינת העשירי לאוקטובר, תרשים טווחים שעסק ברווח שנתי, הכנסות הוצאות, זה בעצם היה פרק אמת, וגם תרשים שעסק בצפייה בטלוויזיה. פיילוט, שאלת הצופים מקודם, התרשים שעסק בטלוויזיה היה בפרק פיילוט. בחינת ה-11 לאוקטובר, אז היו תרשימים שעסקו בהגירה, ילידה, תמותה, זה בעצם תרשים אחד במסגרת פרק האמת. על הדין והארצות קווי אוטובוס, צריכת מים, אלו היו פרקי האמת, היו כאן שני נוסחים. אתם יכולים לראות פרקי פיילוט, אריזות שי, זה באמת היה במסגרת פרקי הפיילוט. אז חברים, אנחנו מסכמים את הפרק הכמותי. העקרונות מאוד מאוד דומים לדברים שפגשנו במהלך הקורס. שימוש בהצבה, בין אם הצבת מספרים, בין אם הצבה של התשובות, זה משהו שבהחלט בלט כאן. עבודה ויזואלית, סידור וארגון של הדברים. ושילוב, שאלות גיאומטריה שמצריכות גם עבודה על ידע. בואו נעבור לפרק האנגלית. אוקיי, אז רמת אוצר מילים שנצפתה בפרקי האנגלית הייתה לא פשוטה. זה בדיוק המקום להגיד כל הכבוד למי שאין משקיע ועבד היטב בקורס כדי להשאיר את אוצר המילים שלו. כי זו בדיוק הדרך שלכם להגיע לבחינה וליצור לעצמכם יתרון יחסי, להתמודד היטב עם אוצר מילים מורכב ולצלוח אותו ככה בכבוד. נקודה מעניינת ששווה להכיר, אפילו פעם גם פרקים בני 28 שאלות. ראינו הרבה לאחרונה פרקים בני 29 שאלות, לפעמים 27, הפעם היו פרקים בני 28 שאלות. כשבפרקים האלה הרבה פעמים הייתה תחושה שהאסטרטגיה והניהול הפרק הייתה אפילו חשובה שבעתיים. בחלק מהפרקים שאלות השלמת משפטים של תחילת המקבץ היו דווקא מעט יותר קשות משאלות בסוף המקבץ, לפעמים ההבדלים היו אפילו הבדלים משמעותיים. כאן בדיוק נשמעה חשיבות מאוד גבוהה לעבודה עם ניהול זמנים. מי שניהל היטב את הזמן שלו לפי אסטרטגיה קבע לעצמו מה היעד שהוא מציב לכל חלק וחלק והתנהל והתבסס על זה, באמת הצליח לשים מאחוריו את המסוכות המורכבות האלה ולהגיע לשאלות הפשוטות, לאתר אותן ולגרוף עליהן את הנקודות. פריקי אמת, פריקי פיילוט, אז מקלות סינים, אם היה במסגרת פריקי האמת, שייקספיר, הכלב בובי, בדים סינתטיים, ספרייה אנושית וגם קטע שעסק בהתפתחות הכסף. 
מאוד מחובר למחאה החברתית ומאוד אקטואלית במיוחד בארצות. אז כמה זו בעצם הייתה הבחינה שלנו, אם אנחנו מסכמים רגע את מה שראינו כאן, אז קודם כל תחושה מאוד 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 חזקה של מדרש ביתי. לא היו הפתעות, לא ברמת אוצר מילים חריג או מאוד מאוד מוזר, בטח ברמה של שיטות עבודה, זיהוי של שאלות. הרמה הייתה רמה בינונית, רמה שפגשתם בסימולציות והתאמנתם עליה, התאמנתם אפילו על רמה מורכבת יותר, והתחושות באמת היו מאוד חיוביות. אני מברכת את כל מי שעשה את הבחינה וסיים אותה והיא כבר נמצאת מאחוריו, ואני מפצירה במי ש... הבחינה עוד נמצאת בפניו, זה לקחת היטב את כל הנקודות שמודגשות בקורס, להתאמן עליהן. אלה הדברים שאתם הולכים לראות במבחן, אני חושבת שראיתם את זה כאן בצורה מאוד מאוד ברורה ומאוד חזקה. ועם הפנים קדימה, חלקכם קצת מתעניינים במבחינה שעתידה להיכנס לתוקף מאוקטובר 2012. אז כפי שחלקכם מכירים, בעצם עתיד להתרחש שינוי במבנה של הבחינה. עד היום, ונכון להיום, וגם למועדים הקרובים, הבחינה היא בחינה בפורמט סגור בלבד, כלומר, ארבע אפשרויות טובה. החל מאוקטובר 2012, הפורמט הזה ישתנה טיפה, ומעבר לשישה פרקי בחינה סגורים, אמריקאים, תהיה גם תלת כתיבה. ותלת הכתיבה הזו היא מטלה בת 30 דקות. ולמען האמת יש לנו לגבי כבר לא מעט מידע שהמרכז הארצי עורך למעשה בימים האלה בחינות ניסיוניות. הבחינות הניסיוניות הן בחינות שבהן המרכז הארצי בודק את הבחינה העתידית לפני שהיא תיכנס לתוקף. אז קצת רשמים מתוך הבחינות האלה. קודם כל תלמידים שהיו בבחינה הזו מספרים שהתחושה היא בסך הכל מאוד חיובית במצב הכתיבה. הרבה מהם חששו לקראתה וכשהם באו מגידו שהיא הייתה מאוד פשוטה שהזמן היה זמן מרווח, 30 דקות נשמע זמן קצר אבל אפילו הפעם רוב התלמידים העידו שהם סיימו 5 דקות קודם אז אם אתם ככה שומעים עכשיו את הסקירה ומתכננים לגשת בשנה הבאה אה, חשש, עתיד להיות לכם זמן לכתוב את החיבור קצת על פרקי הבחינה אז פרקי הבחינה היות ומתנוסף גם בעצם פרק של כתיבת חיבור מתקצרים באורך שלהם. משמע, נון השאלות בכל פרק אה, יורד, בפרקים מסוימים גם השאלות עצמן משתנות אה, ונושאים מסוימים ממש יצאו מהבחינה. אה, קצת על המסגרת, בין 21 ל-20 שאלות בפרק המימוני, 18-19 שאלות בכמותי, 21-22 שאלות באנגלית. אה, אז יש לכם פרחים, חברים, שנגשים לבחינה בשנה הבאה, סיפרו להם, שהם ידעו מה הם הולכים לפגוש. אז חברים, בנימה אה, מאוד שמחה ומאוד אופטימית, אה, אני שמחה לבשר לך שמועד אוקטובר אה, בא לסיומו, הבחינה מאחוריכם, כל מי שעמד בחודשים האחרונים ולמד קשה מאוד בבית, אה, הרגע הזה הגיע לתומו, זה גם קצת עצוב אה, וזה גם הרבה מרגש, הגעתם לבחינה והעבודה הקשה השתלמה, מי שלמד היטב אוצר מילים, מי שתרגל את שיטות העבודה, פיתח את הטכניקות בנה לעצמו בעזרת המדריכים או לזכות אסטרטגיית ניהול זמנים, הגיע לבחינה מוכן ויצר לעצמו יתרון יחסי על זה מכל המבחנים. אני אאחל המון בהצלחה למי שסיים את הבחינה בלימודים האקדמיים שלו אחר כך, אני אאחל המון בהצלחה למי שעושה את הקורס עכשיו, הצליחו גם אתם בבחינה דצמבר, ושיהיה המשך חד סוכות שמח לכולם.